Afternoon, everyone. It's lovely Здравствуйте to всем. Я очень рад снова быть с вами в эфире. It's lovely to be with you uh, this afternoon on this very important subject. И я также очень рад с вами делиться на эту очень важную тему. Uh, this topic is about pride and humility. Сегодняшняя наша тема о гордости и смирении. Uh, many years ago now I was teaching a course in India. Много лет назад я uh, преподавал эту тему в Индии. And uh, after one of the sessions, a young man came to me and asked me a question. И один молодой человек подошел ко мне после этого занятия и задал мне вопрос. Uh, he asked, does LL Ministries teach a course about pride? Учат ли в LL Ministries uh, uh, занятия или тему гордости? And I said, well, we do mention pride in some subjects. И я сказал, да, вообще-то мы говорим о проблеме гордости в разных темах. But I haven't yet seen a whole course or teaching on the subject. Но я не видел в ЛЛ, чтобы прям был разработан целый курс на тему гордости и смирения. And he was surprised. He said, because pride is the root of all sin. И он удивился, поскольку он сказал мне, что гордость является корнем любого греха. And people need to understand this and to be able to move away from pride. И людям нужно это понимать для того, чтобы uh, освободиться от гордости. Uh, I was impacted by that and decided to create a course about pride. Меня, меня это очень впечатлило, и я решил разработать целый курс на тему гордость и смирение. So what I'm going to talk about today is really coming from that background. Поэтому то, о чем мы будем говорить сегодня, вот таким образом родилось. Pride is a strong spiritual power. Гордость — это сильная духовная сила. And so we, we as Christians need to be aware of that spiritual power. И нам, христианам, нужно понимать, что есть такая духовная сила. So that we can deal with pride in our lives. Чтобы мы могли справиться с гордостью в своей жизни. So, what I'd like to do is to start by praying, because this is very, very important. Поэтому я бы сейчас хотел, чтобы мы вместе помолились, прежде чем начнем этот курс, потому что это очень важный курс. So let's pray together. Давайте помолимся вместе. Heavenly Father, would you please speak to us truth? Отец Небесный, пожалуйста, проговори к нам истину. About you and truth about us. Истину о тебе, а также истину о нас самих. Would you please show us pride in our lives? Пожалуйста, покажи нам гордость в наших жизнях. Father, please help us to turn from pride. Отец, пожалуйста, помоги нам отвернуться от гордости. And to humble ourselves. И смирить себя. Father, would you help us to know your love for us? Отец, помоги нам знать твою любовь к нам. As your children. Как с твоим детям. Amen. Okay, so I think a healthy disciple of Jesus is a humble person. I'm going to cover this subject in two parts. The first part says the ups and downs of pride. Первая часть говорит взлеты и падения гордости. And the second part is looking at the downs and ups of humility. А вторая часть будет говорить о аспектах всех смирения. 
So what we're looking at really is two different directions. И мы сейчас рассматриваем два разных направления. Pride is me lifting myself up. Гордость это я поднимаю себя. And humility is lowering, putting myself down. А смирение это понижение себя. Pride is something that we see in other people. Гордость это то, что мы видим в других людях. Sometimes when I talk about this course, Иногда, когда я говорю об этом курсе, people will say to me, oh, I know someone who should be on this course. Люди мне часто говорят, о, я знаю кого-то, кто должен быть на этом курсе. And then I suggest, perhaps you should be on this course. И тогда я говорю, ну, я думаю, тебе нужно быть на этом курсе. Because pride is something that we all have to deal with in our life. Потому что Потому что гордость – это та проблема, с которой всем нам нужно работать в своей жизни. I'm not sure if you know of a famous boxer called Muhammad Ali. Я не знаю, знаете ли вы знаменитого боксера Мухаммеда Али. Uh, there's a picture of him on this slide. На одном из слайдов есть его фото. He was the world champion heavyweight boxer. Uh, Он был одним из чемпионов мира uh, в uh, тяжелом весе. Много лет он был этим чемпионом. Uh, he was famous for saying, I am the greatest. И он был um, известен тем, что он говорил, что я самый лучший. So that's what the name of his book is that you can see on the screen. И так называется его книга, которую вы видите сейчас на фото, великий или самый великий. There is a story that one day he was traveling in an airplane in America. Однажды он летел в самолете в Америке. And uh, the pilot sent a message to everyone saying, we're going to face extreme turbulence. И uh, пилот uh, сказал uh, всем, что скоро мы входим в зону турбулентности. Please return to your seats and put your seat belt on. Пожалуйста, вернитесь на свои места и пристегните ваши ремни. Uh, when one of the hostess went past Muhammad Ali, и когда одна из стюардесс проходила мимо Мухаммеда Али, She saw that he did not have his seatbelt fastened. Она увидела, что он не пристегнулся ремнем безопасности. She said, excuse me, sir, we're going to have some turbulence. Please put on your seatbelt. И она ему говорит, простите, молодой человек, но мы сейчас входим в зону турбулентности. Пожалуйста, пристегните ваш ремень безопасности. And uh, the, story, the story says that He turned to her. И дальше в истории мы читаем о том, что он повернулся к ней. And he said, Superman, и говорит, don't need no seat belt. Супермену не нужен никакой ремень, ремень безопасности. And she said to him, Superman don't need any airplane. <laughs> и она ему говорит, а супермену тогда и самолет не нужен. Now, I don't know if that's a true story, but it does show something of pride. Я не знаю, настоящая ли это история, но в этой истории мы видим гордость. It says, I know best. I'm in charge. И здесь мы видим, что он говорит, что я знаю лучше, потому что я контролирую ситуацию. In the Garden of Eden, when we go back to the very beginning of Genesis, в Эдемском саду Uh, когда мы uh, возвращаемся в самое начало Эдемского сада, в книге Бытие, we see in chapter 1 that God created everything and it was very good. Мы видим, uh, что Бог сотворил весь мир и все было uh, весьма хорошо. God is the creator of everything. Бог является творцом всего. And we see that he created mankind, humankind, 
as the top of all his creation. И также мы видим, что Бог сотворил человека как э вершину своего творения. He saw that he created man and woman and he was very pleased with that. И он сотворил мужчину, сотворил женщину и был очень этим доволен. So right at the beginning we see what I call a holy balance. И в самом начале мы видим то, что я называю uh, святым балансом. In the way that Adam and Eve saw themselves. Адам и Ева таким образом uh, видели себя. Their awareness of themselves had two parts. И они осознавали себя uh, с двух сторон. Which is true for us as well. И также это истина для нас. The first part is to recognize that Adam was a creature created by God. Прежде всего, Адам осознавал, что он сотворенное существо, он сотворен Богом. We human beings owe our very existence to God, our Creator. И мы, люди, свое право на существование, своим, вернее, правом существования, на существование обязаны Богу. And this will be seen in the way that we obey God because He made us. И это можно заметить в том, насколько мы послушны Богу, как нашему Творцу и нашему Богу. On, on our next slide, there is a quote from Andrew Murray. И на следующем слайде у нас есть цитата, которую однажды произнес Эндрю Мюррей. He said that humility is simply acknowledging the truth of his position as creature and yielding to God his place. И он говорит следующее. Смирение — это осознание истины о своем положении сотворенного и способность уступить Богу его место. So that is understanding ourselves as creature and God as creator. И это значит, что мы осознаем, что мы сотворенные существа, а наш Творец — Бог. The second part of understanding who we are и вторая часть в понимании того, кто мы есть, заключается в том, что мы дети Божьи. We, he is our father. Он наш отец. And so we see in Luke chapter 3, verse 38, И в Луки 3, 38 мы видим, where we have the list of the family line, earthly family line of Jesus. Мы видим здесь список uh, uh, наследственной линии uh, Иисуса на земле. That it goes back to Adam, who is described as the son of God. Адам, как сын Бога. Здесь он написан в английском варианте. Так написано, Адам, сын Бога. So we, we are creature and we are sons and daughters of God. Итак, мы сотворенные Богом, и мы являемся сыновьями и дочерьми Бога. So we live in this balance of being creature and мы, beloved son. И мы живем в этом балансе, балансе, осознавая, что мы сотворены Богом, а также мы его возлюбленные сыновья и дочери. There are two important Bible verses or scriptures that show this. Есть два очень важных текста в Священном Писании, которые говорят нам об этом. So, Psalm 103, verses 13 and 14. Псалом 102, 13-14 стихи. As they appear on this slide, I'll read it in English. Я их буду читать на английском. As a father is kind to his children, so the Lord is kind to those who honor him. He knows what we are made of. He remembers we are but 
dust. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть. So there is that both two elements, created dust, but he's our father. We are his children. И мы здесь видим вот эти оба элемента, что мы созданы из перста, но он наш отец, а мы его дети. And the second passage is Isaiah chapter 64 verse 8. И следующий текст Священного Писания из Исаии 64, 8. Uh, yet you, Lord, are our father, we are the clay, you are the potter, we are all the work of your hand. Но ныне, Господи, ты отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей. So we see that humankind lives in this balance. И мы видим, что люди живут в этом балансе. But this balance has been lost by the fall, by sin coming into the world. Но когда грех пришел в этот мир, со времен греха падения, этот uh, баланс нарушен и потерян. Our identity is now distorted through rebellion and disobedience. И наше самосознание, самовосприятие искажено через uh, бунт и непослушание. And the spiritual curses which come through uh, the authority of the devil that we've given him now. И мы получаем духовное проклятие через власть, которую отдали сами врагу душ человеческий. Because we know, we read in scripture that the devil rebelled against God and was cast мы... out from God's presence. И мы знаем, мы читаем в Священном Писании, что uh, дьявол взбунтовался против Бога и был изгнан с небес. If you get a chance to read Isaiah chapter 14 verses 12 to 14, Если вы прочитаете Исаия 14, с 12 по 14 стихи, you will read a description of the devil pushing himself up over God. Вы можете прочитать о том, как дьявол сам пытался себя поднять и вознести над Богом. His pride was at the heart of his rebellion. Его гордость, она была в центре его бунта. And so, when Adam and Eve obeyed him, they came under that pride. И когда Адам и Ева послушались его, они стали под эту гордость. So the fall leads to self-exalting, self-seeking, self-focus. И поэтому грехопадение привело к самовозвышению, к поиску своего и к возвышению себя. Which is the essence of the heart of sin. Это все является uh, сердцем греха. Genesis 3, verse 5, the devil said to Adam, you will be like God. И в Бытие 3, 5, враг душ человеческий говорит Адаму, ты будешь как Бог. So, that is at the essence of our pride in our very hearts. И это центр нашей uh, гордости в нашем сердце. So I want to just briefly talk now about what the Bible um, says about pride. Я бы сейчас хотел немного поговорить о том, что Библия говорит о гордости. Sometimes the Bible refers to pride as a positive thing. Иногда Библия даже говорит о гордости как о чем-то uh, положительном. I think pride can be positive when we are glorifying God. И гордость может быть чем-то положительным, когда мы прославляем Бога. We're proud of Him. We're proud of what He does in people's lives. Когда мы гордимся им, когда мы гордимся тем, что делает Бог в жизни людей. Sometimes uh, the Apostle Paul writes to his disciples. Иногда апостол Павел пишет своим ученикам. And says, I'm very proud of you. И говорит, я горжусь вами. So, 2 Corinthians chapter 7, verse 4. 2 Коринфянам 7, 4. Uh, I have great confidence in you. I have great pride in you. 
Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился в английском, гордился вами. And uh, Paul also writes in 2 Thessalonians chapter, uh, chapter 1, verse 4. И во втором апостол Павел 1.4 также пишет. We're so proud of you, he writes. You're so steady and determined in your faith, despite the hard times. Так что мы сами хвалимся, гордимся в английском варианте вами, в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. So I think that pride can be positive when we are saying things about God that is good. Я думаю, что гордость может быть положительным переживанием, когда мы говорим о чем-то Божьем, о чем-то хорошем, о Боге. Or when we are encouraging others by saying good things about them. Или когда мы ободряем других, когда мы говорим что-то хорошее о другом человеке. Because the focus is not on me, but on God or the other person. Потому что таким образом фокус не на мне, а на Боге, либо на другом человеке. But mostly in the scripture, pride is referred to as a bad thing. Но в большинстве случаев в Писании о гордости говорится как о чем-то негативном. And I'm sure you will know of Bible verses that describe pride as a bad thing. И я уверен, что вы знаете множество текстов Священного Писания, в которых говорится о гордости как о чем-то негативном. For example, Proverbs 16, verse 18. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Например, в притче 16 глава говорит о том, что гордости, гордость предшествует падению. So basically, the scriptures are saying, if you are lifting yourself up to make yourself look big, то есть здесь говорится о том, что если ты занят тем, чтобы сделать так, чтобы ты выглядел каким-то особенным, God will bring you down. Бог тебя понизит. The scriptures say, God will humble you, or you can humble yourself. И Писание говорит, что либо ты себя смиришь, либо Бог тебя смирит. It's interesting that um, a, a, a Christian writer and a Bible teacher Один христианский писатель и учитель Библии His name is Francis Frangipane Его зовут Francis Frangipane He travels around the world uh, speaking about spiritual warfare. И он ездит по всему миру и очень много проповедует на тему uh, духовной войны. He's often asked by people, can you describe the spiritual power opposing us in this city? И часто я буду задавать вопрос, могли бы вы uh, сказать нам, какие духовные силы противостоят нам, ну, например, в этом городе. They say, do you know the name of the spiritual power, that powerful spirit that is opposing us in this city, this region? И мы часто задают вопрос, знаете ли вы, какой дух uh, противостоит нам в этом городе либо в этом регионе? And he says to them, do you really want to know the name of the powerful spirit opposing Christians in this place? И он говорит им часто, а вы на самом деле хотите знать, какой нечистый дух противостоит христианам в этом месте? And he says, and, and they say, yes, yes, please tell us. И они говорят, да, конечно, расскажи нам, мы хотим это знать. And he says, the name of the most powerful spirit opposing you is Yahweh. It is God. И он говорит, что имя uh, самого сильного Духа, который противостоит вам, Яхве. Это значит Бог. And the people are stunned, like their eyes open like owls, going, what? И люди просто в таком удивлении, что ты имеешь в виду? He says, you know, if you read the scripture, it says, James 4, verse 6. В Иакова 4 глава, 6 стихе, мы читаем. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. 
что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И поэтому дальше он продолжает говорить, что если мы в своем сердце позволяем разделением происходить между церквами, If we look down on other Christians, если мы отделяемся от других церквей, если мы смотрим с высока на других христиан, or if we are self-promoting in our attitude, или же если в своем uh, поведении мы сами себя возвышаем, we are walking in pride. То мы живем в гордости. As such, the spirit that stands against us и тогда дух который будет противостоять нам is not demonic it's god не демонический а божий that's pretty serious isn't it это серьезное утверждение да that god will oppose us if we are proud что если мы гордимся бог будет нам противостоять So we could be, as a church or as a ministry, working really hard to touch people for Jesus. И мы как церковь, как служение, мы можем очень много трудиться, чтобы привлечь людей ко Христу. But if we're carrying pride in any of these forms, God will oppose what we're doing. Но если мы имеем в себе гордость в любой ее форме, то Бог будет противостоять тому, что делаем мы. So we need to um, ask God to reveal any pride within us personally or as a church. Поэтому нам очень важно просить, чтобы Бог открывал нам любую гордость, которая может быть в нашем сердце, либо в нашей церкви. I could talk a lot more about this, and, and this whole course goes over a whole weekend, so I'll have to leave it at that point. Конечно же, об этом можно говорить очень долго, и тогда бы нам пришлось проводить этот семинар в течение двух дней. So pride really is about us seeking to be lift, lifting ourselves up. Итак, гордость — это наши попытки поднять себя. I'd like to show you a quotation from the New Bible Dictionary on the next slide. И в следующем слайде я хочу показать вам uh, определение, которое я взял в новом библейском словаре. It, it describes uh, what rebellious pride is about. И здесь хорошее описание того, что представляет собой бунтарская гордость. Она, можно сказать, состоит из двух частей, поэтому здесь вы видите текст желтым и белым цветом выделен. So I'm going to read the white part first. Сначала прочитаю белую часть. Rebellious pride figures as the very root and essence of sin. Бунтарская гордость является корнем и сущностью греха. That's very clear and straightforward, isn't it? Это очень все четко и понятно. Pride is at the heart of sin. Бунтарская гордость является uh, сердцем греха. The, the yellow color describes what pride is. И желтым цветом выделено, что представляет собой гордость. And it is, it refuses to depend on God and be subject to Him, but attribute, sorry, you, yep. Гордость отказывается зависеть от Бога, отказывается подчиняться Ему. But it attributes to self the honor due to God. Но приписывает себе почтение, которое причитается только Богу. Now, uh, there are a number of ways in which pride reveals itself in a person. И в человеке гордость по-разному может проявляться. I'm just going to mention a few of those. И я бы хотел несколько примеров вам привести. In the book of Obadiah, chapter 3, or verse 3. В книге пророка Авдия, 3, 3. It says, the pride of your heart has deceived you. Написано, что uh, гордость твоего сердца обманула тебя. So many Christians can be deceived 
for, away from the truth because they have pride. Многие христиане обмануты и отошли от истины по причине своей гордости. Another way is um, people who scoffing or mocking other people. Люди, которые позволяют сарказм против других людей, которые смеются над другими людьми. So if, if Christians have a belief that may be different to mine, we might be tempted to look down on them and say, that's not right, that's not good enough. У других христиан могут быть другие убеждения, и мы можем позволять себе смотреть на них свысока и говорить, что они недостаточно хорошие, недостаточно хорошо верят. If you want a scripture verse, Proverbs 21, verse 24. Притчи 21, 24, отметьте себе. Pride will lie underneath unforgiveness. Гордость как правило, находится под непрощением, как в основании непрощения. Для того, чтобы нам простить другого человека от всего сердца, нам нужно смирить себя. Гордый человек скажет, я тебя не буду прощать, пока ты не, про не приползешь ко мне на коленях и не будешь просить меня о, о том, чтобы я простил тебя. И если мы не можем простить другого человека, возможно, гордость является нашей проблемой, которая мешает нам. Sometimes pride can be the source of fear and anxiety. Иногда гордость является источником uh, страха и беспокойства. So Иногда люди настолько обеспокоены, uh, поскольку все их самосознание, вся их значимость uh, сокрыта в том, что они имеют. Или, может быть, они гордятся своим положением или с, э, э, своим рабочим местом. So that, Поэтому они могут беспокоиться, а что, если я потеряю все это? Because you can see, the attitude is, my identity is based on what I do or what I own. Потому что в таком случае мое самосознание, моя э, значимость заключается в том, что у меня есть, либо в том, что я делаю. And so it's self То есть, uh, я сосредоточен на себе. Another way of seeing pride in our life is by us controlling other people. Uh, также мы uh, можем uh, видеть гордость uh, в том, что мы склонны контролировать других людей. We, we manipulate or we intimidate people so they do what we say so we feel... Мы манипулируем людьми, мы запугиваем людей, чтобы они делали то, что мы говорим. Perhaps another sign of pride is expressions of anger. Еще один признак гордости может быть вспышки гнева. I'll give you an example. Я приведу вам один пример. A personal example. Это мой личный пример. Uh, sometimes when Diane, my wife, and I, I are driving somewhere. Иногда, когда мы с Дианой, это моя жена, едем куда-то на машине. And uh, I'm not sure exactly where to go. Я не уверен, куда нам ехать. Because, um, you know, most men have an inbuilt sat-nav system. We know exactly where we're going all the time. Вообще-то у многих мужчин есть такой механизм встроен, что мы всегда знаем точно, куда нам ехать. So when when your wife says, "Why don't you stop and ask someone for directions?" И поэтому, когда твоя жена говорит тебе, может лучше остановиться и спросить, куда нам ехать? Say, I don't need that. I know where I'm going. It's just over there somewhere. Ты говоришь, да не надо мне никого спрашивать. Я уверен, что это место нашего назначения где-то вот там находится. I think that's pride. Я думаю, это и есть гордость. 
Or if my wife says, I think you should have turned left, sweetheart, instead of turning right back there. Или если моя жена говорит, дорогой, я думаю, что нам нужно было повернуть не налево, а направо. And uh, I used to get angry and say, if you know where to go, why don't you drive? I'll pull over and let you drive. Я раньше очень на это злился и говорил, хорошо, если ты знаешь, куда ехать, давай останавливаемся, и ты садишься за руль. So my anger came out of my pride. И мой гнев как раз и базировался на моей гордости. Uh, of course. Uh, I'm not like that anymore. Конечно же, я себя сейчас так не веду. And I'm very proud of that. Oops. Я горжусь этим. Oops. Okay. Uh, one other area is pride is seen in hardness of heart or stubbornness. Также гордость можно видеть в ожесточенном сердце и в упрямстве. That's probably enough for the time that I have. So. Uh, I want to ask the question about where might pride come from in my life. И мне хотелось бы задать вопрос вам. Как вы думаете, а каким образом гордость пришла в нашу жизнь? We've already seen that from the fall we inherited the pride that Satan uh, exhibits or shows. Мы уже говорили о том, что uh, со времен грехопадения мы унаследовали uh, гордость, которая была uh, присуща сатане. So we inherit it from our first father, Adam. И мы унаследовали гордость от нашего первого отца Адама. However, then in our life things happen that can cause us to move into pride. Но также в нашей жизни определенные вещи происходят, и они, можно сказать, подталкивают нас uh, жить в этом uh, цикле гордости. So, for example, if we've not received love and nurture in our early life, например, если в раннем возрасте нашей жизни uh, мы не uh, имели любви и принятия от своих родителей, uh, we may have faced rejection or wounding. So мы могли переживать серьезное отвержение и серьезные внутренние раны, внутреннюю боль. Perhaps we've not been accepted for who we are. Возможно, мы не были приняты за то, кто мы есть. It leaves us feeling insecure. И это оставляет нас неуверенными. And so we may act in ways to say, I am good, I am worthwhile. И мы можем вести себя, чтобы доказать, что я хороший, я стою чего-то. I've ministered to men who were 55 years of age. Я как-то служил одному мужчине, которому было 55 лет. Striving and working so hard to prove to their father, который пытался доказать своему отцу, that I'm not useless, that I'm not stupid, что я не ничтожество, я не глупый. Even though the father has been dead for ten years, несмотря на то, что его отец к тому моменту был уже мертв в течение десяти лет, he's still trying to prove that. He is not a reject. He's not bad. He's not all of those things. Он все еще пытался доказать, что он неплохой. It's self-focus. Это сосредоточенность на себе, эгоцентризм. So there are lots of different ways in which we can be treated that can lead us to focusing on me and rising up in pride. Разные обстоятельства жизни могут подтолкнуть нас к эгоцентризму, когда мы сосредоточены на себе и пытаемся возвышать себя. Sometimes it can be passed down the generational line, down the family tree. Также наследственное влияние может быть определенное в нашей жизни. So that your family might say, we are, and we are, uh, this is our name. And we have a proud history, and you are carrying on that name. Например, в нашей семье 
могло быть принято говорить так. У тебя особого рода фамилия, ты должен гордиться своим фамилией, ты должен гордиться родом, из которого ты вышел. Sometimes there is a national pride or a cultural pride. Иногда мы можем uh, жить в культуре, в которой присутствует определенная национальная гордость. Which leads us to position ourselves up here and see others down there. И тогда мы себя помещаем сюда, а других мы видим сверху вниз. Okay, what does God think about our pride? А что же Бог думает о нашей гордости? He hates it. Он ненавидит ее. He will oppose it. Он ей противостоит. He will humble the proud person. Он будет смирять uh, гордого человека. But the wonderful news in the Bible is that he will humble us in order to lift us up. Но прекрасна новость в Библии заключается в том, что он нас смиряет для того, чтобы поднять. But he doesn't lift us up to make us look good. Но он не поднимает нас для того, чтобы мы выглядели хорошо. But that we may glorify him better. Но Он поднимает нас, чтобы мы могли лучше прославить Его. Let's have a look at these four Bible verses that uh, are on the slide. I think they're really important. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели слайд, на котором uh, мы записали четыре очень важных текста Священного Писания. Because it shows us what God does to humble us, but then to, to lift us up. Потому что здесь мы видим, что делает Бог, чтобы нас смирить, и затем, чтобы нас поднять. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Ибо кто возвышает себя, тот унижен в английском варианте, смирен будет. А кто унижает в английском вари варианте, смиряет себя, тот возвысится. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Итак, смиритесь, под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. So, you can see in each of those verses the two parts. В каждом из этих текстов Священного Писания вы видите две части. One is downward. Од, uh, одно, одна часть — это вниз. And the other is upwards. И вторая часть — это вверх. Humbled and Мирен и возвышен. Okay, so I want to talk about humility now. И я бы сейчас хотел, чтобы мы поговорили о смирении. And again, we're talking about directions. Мы говорим о направлении. The downs and uh, о направлении вниз и о направлении вверх. Of pride and humility. Мы говорим о гордости и о смирении. Quoting again from Andrew Murray, Я хочу снова процитировать Эндрю Мюррей. He says, brethren, here is the path to the higher life. Он говорит, братья, вот путь к высокой жизни. Down, lower, down. Вниз, ниже и ниже вниз. So what is humility? Итак, что представляет собой смирение? Simply, it means that we acknowledge the truth that we are creatures. Это значит, что мы признаем тот факт, что мы являемся uh, сотворенными существами. And we give God his place as creator. И мы отдаем Богу его место uh, как uh, Творца. And all the biblical words that are translated humble or humility. И все библейские слова, которые приведены как смиренный, либо смирение. Have this sense of lowering oneself, to lower oneself downwards. Содержит в себе определенный смысл понижения себя. If you have time, you might want to look in your own Bible in the book of Proverbs. 
И когда у вас будет свободное время, мы рекомендуем вам исследовать книгу Притч. In chapters 11 through, even right through to chapter 29, there are references to the difference between humility and pride. 11 по 29 главу очень много говорится о гордости и о смирении. I'm just going to say what humility results in, what humility leads to. И я бы сейчас хотел немножечко поговорить о том, к чему приводит смирение. Humility leads to wisdom. Смирение приводит к мудрости. God's wisdom. Божьей мудрости. Humility listens to advice from other people. Смирение слушает uh, советы других людей. Humility leads to honor. Смирение приводит к почтению. Whereas pride is the opposite result. В то время как гордость приводит к uh, противоположному результату. I want to look at the example of Jesus. This is so important. И сейчас я бы хотел поговорить о примере Иисуса. Это очень важно. If we think about Jesus, he is the Son of God from all eternity. Если мы думаем об Иисусе, который является Сыном Божьим во всей вечности, with the Father and the Holy Spirit, Jesus is one God. Отец Дух Святой Иисус — это один Бог. But he humbled himself to become a man to come Но to the он earth. смирил себя, чтобы стать человеком, чтобы прийти на эту землю. So let's have a look at that example of his humility. И давайте сейчас посмотрим на пример его смирения. And a wonderful picture of that is in the book of, or Paul's letter to the Philippians. И прекрасная иллюстрация этого uh, дана в послании к филиппийцам. Филиппийцам, chapter 2, вторая глава, verses 1 to 11. с первого по одиннадцати стихи. I'm going to just quote from some of that. Я только буду цитировать некоторые тексты из этой главы. Uh, Paul is writing to the Philippians. Павел пишет филиппийцам. And in verse 5, в пятом стихе, he says, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Он говорит, что ваше отношение должно быть такое же, как у Христа Иисуса. Who, being in very nature God, который по своей природе был Богом, did not consider equality with God something to be grasped, но uh, не посчитал uh, хищением быть равным Богу, but made himself nothing. но сделал себя ничем. И давайте сейчас остановимся на первой части седьма, седьмого стиха. Uh, Jesus Yes, Но Иисус good. опустошил себя. Now, uh, I'm sorry, I've put a Greek word from the New Testament there. Я здесь использовал греческое слово из Нового Завета. Because the word to empty is kenoo. Ken Потому что uh, слово опустошить звучит кенооо. Which means if you have a cup of water and you Это значит... pick it up, что если у тебя есть чашка с водой, и ты ее опустошаешь, и она становится пустой. So, this word is emptying. И это слово опустошить. И Иисус, можно сказать, опустошил себя от этой славы, которую он имел с отцом. Yeah, he humbled himself by becoming a man. Он смирил себя, uh, став человеком. And he died on the cross for us. И умер на кресте за нас. So the word of God, God of eternity, gave himself up for us. И uh, 
Бог вечности отдал себя за нас. He could have called on thousands of angels to rescue him. Он мог призвать тысячи ангелов, чтобы они спасли его. But he didn't use that power or authority. Но он не использовал эту силу или власть. For his own good. Для себя самого, ради своего gave, блага. He gave himself for us. Но он отдал mm -hmm. себя за нас. I want to give an example of another American boxer. Я хочу сейчас еще один привести пример еще одного американского боксера. You may not have heard of him because it was back in the 1930s. Может быть, вы и не слышали об этом боксере, потому что его история была известна в 30-е годы. His name was Joe Lewis. He was the heavyweight boxing champion of the world. Его также звали Джо Льюис. Он также был чемпионом мира в тяжелом весе. It was said of him that he he was so strong that he could knock out a horse with a punch. И говорили, что он был настолько сильным, что своим ударом он мог сразить лошадь одним ударом. I don't know why you'd want to do that, but that's what they said. Я не знаю, почему это нужно делать, но так говорили о нем. Uh, one day, Joe Lewis was traveling in New York City in a bus. Однажды он ехал в городе в автобусе по Нью-Йорку. He was sitting up the back by himself. И он сидел в конце автобуса один. When three young tough guys, men, came on the bus. Когда в автобус зашли три and they moved up to Joe Lewis. They didn't know who he was. And so they started to uh, torment him. To say things to him, to insult him. Uh, he did not react. When he got to his bus stop. He stood up. Но когда он приблизился к своей остановке, он поднялся. The young men were a bit surprised because he was so big. И молодой человек, один из молодых людей, удивился, потому что он был таким крупным парнем. He reached into the pocket of his coat and pulled out a business card. И он достал свою Business card to is или визитку, наверное, из кармана. He gave them the card and he walked off the bus and up the street. Yeah. И он дал им свою визитку и вышел с автобуса и пошел дальше. The three men gathered around this business card and read what it said. И эти три молодых человека начали читать, что там написано. And it said simply, Joe Lewis, boxer. И там было просто написано Джо Льюис, боксер. They had just been teasing and tormenting the heavyweight boxing champion of the world who could have flattened them in one punch. Они смеялись над чемпионом мира по боксу, который одним ударом мог сразить их. But he was a, young, a humble young man who held back for the good of others. Но он был смиренным молодым человеком, который отошел в сторону ради блага других. Jesus held back all his glory and power for the good of others. Иисус отложил в сторону всю свою славу и силу ради блага других. So he humbled himself to death on a cross. And... Он смирил себя до кре... смерти и смерти крестной. So you can do the slides if you like. The next bit. Следующий слайд. And he he became obedient unto death, death on a cross. И он стал послушным до смерти и смерти крестной. Дальше следующий пост. И дальше. Verse nine. Девятый стих. It says, God therefore exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. И поэтому Бог высоко превознес его и дал ему имя выше всякого имени. So 
if we compare this to what если мы сравним это to what Paul the apostle writes here in chapter 2 in verse 3 с тем, что апостол Павел пишет в этой же главе, в третьем стихе. He says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. В английском варианте написано так. Не делайте ничего из эгоизма или тщеславия, но со смирением в английском варианте почитайте один другого высшим себя. So in the Greek language there is a very important a contrast between the use of that word ken. И здесь очень в греческом языке очень важный контраст в использовании слова ken. Do not do anything out of selfish ambition or empty glory is the word. Ничего не делайте из самочеславия или из пустой славы или из пустого прославления вот такое значение этого слова so it says if you glorify yourself it is Ye empty glory если ты прославляешь себя это пустая слава that's what pride is это то что представляет собой гордость however if you empty yourself kenosis но если ты опустошаешь себя kenosis God will give glory to us. He will lift us up. То Бог даст нам славу. Он поднимет нас. And so the Apostle Paul is saying to us, be like Jesus. И апостол Павел говорит нам, будь как Иисус. Be humble and empty yourself. Будь смиренным и uh, опустошай себя. And do not live in pride. И не живи в гордости. Okay, so... I pray, and we pray at the beginning. И мы молились в самом начале, и также я молюсь. That God would show you. Чтобы Бог показал вам. Any pride in your own life. Любую гордость в вашей жизни. And then we're going to pray about that now, and ask God. И мы сейчас помолимся об этом, мы попросим Бога, чтобы Он помог нам освободиться от этой гордости. It's really important to acknowledge one big truth at this point. И очень важно в этот момент признать одну uh, серьезную истину. It is impossible for you and for me to um, remove pride ourselves. С нам самим, своими силами невозможно uh, освободить себя от гордости. It's as impossible as it is for a person barehanded to kill a crocodile. Точно так же, как невозможно человеку голыми руками uh, убить крокодила. The reason why I say that is in Job chapter 41. Uh, я говорю это по той причине, что uh, в книге Иова 41. There is a clear description in physical terms of a spiritual reality. Uh, четкое описание духовной реальности физическими терминами. Where the Leviathan spirit the spirit of pride, Когда дух Левиафана, дух гордости, who is described as the king of pride or the king of those who are proud, Когда он описан как царь гордости или царь тех, кто uh, горд, is a very strong spiritual stronghold. Это очень сильная духовная твердыня. That only God can defeat. И только Бог может uh, дать победу в этой сфере. So we cannot destroy pride in ourselves. Поэтому мы не можем сами в себе уничтожить гордость. So we have to humble ourselves on our knees. Конечно же, нам нужно смирять себя. Конечно же, нам нужно становиться на колени. And ask God to reveal pride in us. И просить Бога, чтобы Он uh, показывал нам нашу гордость. And then for him to destroy it in us. И чтобы он разрушил эту твердыню гордости в нас. So that we become, so that we become humble. Чтобы мы стали смиренными людьми. Being, being humble is not me striving to become humble. Быть смиренным человеком, это не значит, что я просто напрягаюсь, чтобы мне стать вдруг смиренным человеком. It's as if I can make myself humble. Как будто я могу сам uh, стать смиренным человеком. 
and then I say, oh wow, I'm humble now. И потом я могу сказать, ну вот, я и стал смиренным человеком. It's like, don't, now I'm pride, pride, prideful again. И это, это значит, что я uh, сразу стал гордым снова. So there are things we can do to, do, to work and allow God to help us. Но есть определенные вещи, которые можем мы сделать uh, в сотрудничестве с Богом, uh, чтобы освободиться от гордости. As a process of dealing with pride in our life. Это процесс, в котором мы освобождаемся от твердыни гордости. Here are some steps. I don't know if you're writing notes or you can watch it again later. Here are some steps. One. Итак, шаги к свободе. Первый. Is to acknowledge pride in my life. Признать гордость в моей жизни. Has God shown you any area of pride? Показал ли Бог вам определенные сферы в вашей жизни, где есть гордость? И признать, что гордость это грех и является источником всякого греха. Исповедовать и покаяться в гордости. Как видела поклонство, также прощение других людей, которые были для нас либо примером э, гордости, либо ранили нас. Либо причинили нам какую-то боль. Также нам нужно попросить, чтобы Господь освободил нас от любой наследственной гордости. And we will need to ask the Lord to deliver us from evil. In other words, to break the power of the demonic entity of pride that might be operating in our lives. И также нам нужно попросить, чтобы Господь освободил нас от любого духа гордости. And to ask the Lord to help us walk in humility. И попросить Господа помочь нам жить в смирении. To humble ourselves under the mighty hand of God. И смирить себя под крепкую руку Божью. The only way that we can be humble is if we know that we are beloved sons of God. Единственный способ, как мы можем uh, победить гордость, это глубокое познание того, что мы любимые uh, Богом дети. Jesus always knew he was a beloved son. Иисус всегда знал, что Он – Сын возлюбленный. Когда Он был на земле, Его Отец говорил с неба дважды. Him, и говорил Ему, «Ты – мой возлюбленный Сын». Said, Или Он говорил, «Это мой возлюбленный Сын, слушайте Его». Secure in his identity as a beloved son, Jesus could humble himself. И когда Иисус был абсолютно уверен в том, что он возлюбленный сын Божий, это хранило его от гордости. So let us pray this prayer that we have now on this screen. And И сейчас you... мы будем молиться. If you would like to pray it with me, I'll Я бы say... хотел, чтобы вы молились вместе со мной. So, um, Anna, would you lead in Russian so people can follow the prayer? And where there are the dots, they could put in what is, what God's shown them. Mm -hmm. What are the areas of pride? И я сейчас буду вести вас в молитве, и я прошу вас, когда будут паузы, Пожалуйста, вставляйте свою информацию о том, какие сферы в вашей жизни, сферы гордости имеют место. Также мы проведем вас и предложим вам простить тех людей, которые, возможно, отвергали вас, Uh, которые, возможно, стали причиной вашей боли, вашей внутренней неуверенности, что привело вас 
voice for гордости. So if you lead the people through the two pages, and then I will say... Я сейчас проведу вас в этой молитве, вы, пожалуйста, повторяйте за мной, а дальше Пол помолится за всех нас. Вместе будем молиться. Отец Небесный, я прихожу... No, I'm praying it from... Oh, they'll repeat it after you. Yes, they repeat it. Отец Небесный, я прихожу к Тебе и исповедую те сферы в моей жизни, в которых присутствует неправедная гордость, и я приношу Тебе эти сферы сейчас. И сейчас скажите, в каких сферах Вашей жизни Вы знаете, что Вы допустили гордость? Я признаю, что это идолопоклонство, и это грех. И я раскаиваюсь в этом грехе, гор, гордости. И я прошу Тебя, Господь, прости меня. Я принимаю решение простить тех людей, которые причинили мне боль. И также я прощаю тех людей, которые были для меня примером гордости. И сейчас назовите этих людей, и скажите, назовите имя этого человека, и скажите, за что вы прощаете их. Или за причиненные вам боль, раны, или за то, что были примером гордости для вас. И вы, следуя их примеру, жили как гордый человек. So is that the forgiveness part? Yeah. yeah. Yes. Отец Небесный, я открываю свое сердце к тому, чтобы принять Твою безуслов... безусловную любовь. И я принимаю также Твое принятие как Небесного Отца. И прошу Тебя, помоги мне, Духом Твоим Святым, смирить себя под Твою крепкую руку. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. So I'm going to pray some of these. буду молиться за вас. I'm going to pray these over you now. Я сейчас буду молиться за вас. Let's continue. Давайте продолжать. Heavenly Father, I thank you for showing us areas of sin in our life. Отец Небесный, спасибо тебе за то, что ты открываешь нам определенные сферы греха в нашей жизни. I thank you, Father, that you forgive me when I ask for your forgiveness. И спасибо тебе, Отец, за то, что ты прощаешь меня, когда я прошу тебя простить меня. Father, as I have chosen to forgive others who have hurt me, и сегодня принимаю решение простить тех людей, которые причинили мне боль, or have modeled pride to me, или которые стали примером гордости, и я последовал их примеру. I pray now to break any ungodly spirit tie, soul ties with people who have hurt me. Я прошу тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса, разорви все безбожные душевные связи между мной и этими людьми. Father, I pray that you would just separate out these people who are praying now and those whom they've forgiven. И также я прошу тебя, Господь, чтобы ты сейчас отделил этих людей, за которых мы молимся, от тех людей, которые стали для них причины определенных переживаний, боли и ран и примером гордости. Father, that you will bring them into a new season of freedom. Господь, введи их в новый сезон свободы. Father, I pray that you might release these people from the effect of generational iniquity. И также я прошу тебя, Господь, чтобы ты освободил этих людей от любого влияния на следственной гордости. It might be important for individuals to actually choose to forgive their ancestors. И если вы знаете, что вы тот человек, который имел проблему с наследственной гордостью, скажите, я прощаю своих родителей за то, что они привили мне эту наследственную гордость. Forgiving them for the effect of pride coming down that family line on father's side and on mother's side. 
И я прощаю предков по линии отца и по линии матери за то, что они привили мне эту гордость. Father God, I pray that you will break the flow of ungodly pride down the generational line into your beloved children. Я прошу тебя, отец, чтобы ты разрушил влияние любой наследственной гордости в жизни твоих детей. Father, you would draw these your beloved children out from underneath that ungodly flow. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты вывел их из-под любого наследственного влияния гордости. You would establish them in a new uh, family environment of uh, generational love and acceptance. И я прошу тебя, Господь, помоги им uh, пережить глубину uh, твоей любви, твоего принятия. That they're free to know that as an inheritance in Christ Jesus, they have the opening of humility. И чтобы они знали, что у них есть новое наследие, будучи твоими детьми, и их наследие — это смирение. Now, Father, we, we speak against the power of the enemy that has been at work in people's lives. И сейчас во имя Иисуса мы противостоим любой работе врага в жизни этих людей. Just speak against every spirit of Leviathan that и мы сейчас противостоим любому духу Левиафана. We break the power of everything of pride that has been had rights into people's lives. И мы разрушаем силу uh, гордости, которая имела право влиять в жизни этих людей. We break the power of self uh, worship, of self idling. И мы разрушаем силу uh, идолопоклонства идолопокло себе и uh, превознесения себя, поклонения себе. We break the power of every spirit that leads for us to take control and to be in charge. И также мы разрушаем силу, которая мотивирует нас контролировать ситуацию вокруг и быть первым, лидировать. Отец Небесный, освободи нас от всякого зла, которое пытается uh, приносить гордость в нашу жизнь, в наше сердце. And I pray, Father, that you will reveal yourself more and more as a father to us. And in that freedom to know who we really are as your beloved children. We will be enabled to humble ourselves чтобы мы смогли смирить себя. We'll Потому что мы знаем, uh, без, что том, uh, мы уверены в том, кто мы есть, и мы чувствуем себя безопасно в этом. Я молюсь за каждого слушателя, чтобы каждый из нас смог поместить себя в твои To be able to trust you. Чтобы все мы могли доверять тебе. Just as your son Jesus trusted you. Точно так же, как сын твой Иисус доверял тебе. To give himself up on the cross, but to know that you would lift him up. Который отдал себя на крест, но знал, что ты поднимешь его. Would you help us, Father, to humble ourselves under your mighty hand? Отец, смирить себя под твою крепкую руку. So that we can live both as a creature, humble beneath you as our creator. But also to live as a beloved child. Который абсолютно уверен в любви. Чтобы мы могли жить в этом прекрасном uh, балансе нашей истинной uh, человеческой природы. И 
Господь, Аминь. Я молюсь, Господь, чтобы Твое благословение пребывало на каждом, кто слушает нас. Окружи каждого из слушателей твои, Твоими руками. Protect them, keep them, Защити and их, them. обеспечивай их, храни их жизнь. In Jesus' mighty name. И я молюсь великое имя Иисуса. Amen. Amen. Well, it's been wonderful to be with you. I pray that that um, small introduction to this subject may be a help to you as you walk with Jesus. И для меня это очень приятно, на самом деле, быть с вами. И это краткое изложение этой темы. Я надеюсь, что оно станет благословением для вас в вашем пути следования за Христом. And give you a big hug, a virtual hug. Я вас обнимаю виртуально всех. God bless you. Пусть Бог благословит вас. Um, do you want any questions or anything? Yes, if you... Do you think you could uh, answer a couple of questions if, sure. if we have? Yeah? Sure. Okay, thank you. Uh, дорогие друзья, если у вас есть вопросы uh, исключительно по этой теме, просим вас сейчас написать в чат. Пожалуйста, напишите в чат, очень кратко изложите ваш вопрос только по этой теме. Okay, uh, somebody is writing, how can we um, honor other person who is um, always um, abusing you? Mm. Well, um, there are two ways to honor. One is to choose to forgive. Один способ, как мы можем почитать другого выше себя, 